ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ വൺസ് അഗെയിൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാടൻ പലഹാരമായ കുഴലപ്പമാണ് അത് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ നാടൻ പലഹാരമായ കുഴലപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ പൊടി ഞാൻ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പൊടി ഞാൻ കുഴയ്ക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു ഉപ്പ് നിങ്ങളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിക്കോണം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ധാരാളം മതി ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി വലുതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് കഷ്ണമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം അല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ചുവന്നുള്ളി ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് നാല് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ഇത് അധികമാവരുത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഴലപ്പം നല്ലതായിട്ട് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഇത്രയുമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് അരഞ്ഞാൽ മതി ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലെ ഇനി ഈ പൊടിയിലേക്ക് ഈ അരച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് കുറേച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ തേങ്ങയും ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നല്ല വെട്ടി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ല തണുത്ത വെള്ളമൊന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിക്കരുത് അത് ശരിയായി വരത്തില്ല നല്ല ചൂടോടെ വേണം ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനും ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്പം മുട്ട അടിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ പൊടിക്ക് നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിയെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ മുട്ട അടിച്ചത് മാത്രം മതി ഇത് വേണ്ടാത്തവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നല്ലതായിട്ട് പൊള്ളി വരും മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങ് കുഴച്ച് ചൂടോടെ കുഴയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്നാലേ ആ കുഴലപ്പത്തിന് നല്ലതായിട്ട് പുള്ളി വരത്തുള്ളൂ കുഴലപ്പം അപ്പം ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റായാലും മതി ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചുറ്റി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അത് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉരുളയാണ് ഉരുട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലിം ഫിലിം പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്
അത് ഒട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഓയിൽ തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് അതിലും അല്പം ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന സർഫസ് ഉള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിരലിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക നല്ലതാന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം ഇനി വേറൊരു മെതേഡിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് ഇല എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അസ അകത്തും ഇതുപോലെ ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇലയിലും ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നെ കണ്ടല്ലോ പേന ഇപ്പം എല്ലായിടവും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും വെച്ച് കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഴലപ്പം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുഴലപ്പം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് താന്ന് പോകാൻ നല്ല മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ നല്ലതായിട്ട് പൊള്ളുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുഴലപ്പം നമ്മുടെ കുഴലപ്പം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചുമന്ന കളറിൽ വേണം കോരി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ലോട്ട് വറുത്ത് കോരിയിടാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഴലപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും എല്ലാ കുഴലപ്പവും നല്ലതായിട്ട് പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഒടിച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ കുഴലപ്പം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളത് വീട്ടിലത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷാണ് ഈ കുഴലപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ദ ബെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ കുഴ കുഴലപ്പം ബാക്കിയുള്ള പലഹാരങ്ങൾക്കൊക്കെ മധുരം മധുരമുണ്ടല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളത് വീട്ടിലത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ എന്നാൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മ